ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് താജസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പഴംപൊരിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട പഴം മുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ട ആ ബാറ്റർ ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മധുരത്തിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പഴത്തിൻ്റെ മധുരം നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ ഒരു കളറിന് വേണ്ടി ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇതുകൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടില് ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് ഇതെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒത്തിരി അങ്ങ് ലൂസായി പോകാനും പാടില്ല ഒരുപാട് അങ്ങ് തിക്കായി പോകാനും പാടില്ല ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം ഇത് കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം ഇതുപോലെ ഇരുന്നാലേ നമ്മുടെ പഴത്തിൽ ഈ ബാറ്ററൊക്കെ നന്നായിട്ട് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പാകത്തിന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു അല്പം നേരം ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പഴമൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് തുറന്ന് നോക്കി ഇനി നമുക്ക് ഇതങ്ങ് മാറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് പഴം ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പഴമാണ് എടുത്തത് ആ പഴം ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കനം കുറച്ച് ഇതുപോലെ ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി വലിയ പഴമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പകുതി മുറിച്ച് ചെറുതാക്കി എടുത്തത് പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിനാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്ത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഉണ്ട് ഈ പഴം ഓരോന്നായിട്ടും ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്ന് മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മുങ്ങി വരണം മാവൊക്കെ നന്നായിട്ട് പറ്റി പിടിക്കണം അതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്നങ്ങനെ മുക്കിയെടുക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് ഞാനൊരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ നന്നായി ചൂടായിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ മുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴം ഇതിനകത്തേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ല എണ്ണയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുക്കി വെച്ച പഴം എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടു ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പം പഴം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഴം ഒരു വശം ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നങ്ങ് പൊങ്ങി വരും അപ്പം അടിയിൽ നിന്ന് അങ്ങ് വിട്ട് പൊങ്ങി വരും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തങ്ങ് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ബാറ്റർ ഇതുപോലെ റെഡി ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ നല്ലപോലെ റെഡി ആയി കിട്ടും മാവ് അതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ചിലർ ദോശ മാവൊക്കെ ചേർക്കാറുണ്ട് ചിലർ പപ്പടം ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടങ്ങ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാൽ തന്നെ നമ്മുടെ പഴംപൊരിയുടെ ആ മാവ് നല്ലപോലെ റെഡി ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒരു വശം ആയപ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് രണ്ട് മറുവശവും കൂടെ നന്നായിട്ടായി വന്നപ്പം കോരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്ത ബാ ബാച്ചും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ചെറിയ ചട്ടിയിൽ വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ എണ്ണ ബാലൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലൊന്ന് വിചാരിച്ച് വളരെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം വെച്ചിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന ആ ഒരു പഴംപൊരിയുടെ ആ പുറം ഭാഗം പോലെ തന്നെയുണ്ട് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കഴിക്കാൻ നല്ല പഴുത്ത പഴമാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കും അപ്പം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാട്ടിൽ മധുരം ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പഴത്തിൻ്റെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് വേണം പിന്നെ ഈ മാവിനകത്ത് പഞ്ചസാര ചേർക്കാൻ ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ പാചകം രണ്ട് വശം ആയി കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാനിത് കോരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ മുഴുവനും നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഇതാണ്